kami ng saling lahi ang dumaan sa atin. Ngayon lang, isinilang na may kambalahas. Kamay ang pangalan niya. Isa kang natatangin nila lang. Meron ba ditong sinilang na sanggol na babaeng may kambalahas? Nanganak na nga si Tala. Tulad din ng aking asawa, isang sanggol na babae ang kanyang isinilang. Hindi nasisiraan ng bait ang mga umalagad upang piliin ng isang uri po na magsilang na may kakambal na ahas. Eh, kailangan paghiwalay natin ang dalawa. Ililihim natin to sa lahat. Hindi na baling ilayo sa kanyang-kanyang umalagad. Basta huwag lang nilang ilalayo sa akin, si Amaya. Kailangan kong ilayo at gawing isang binukot si Amaya. Baka mapagtaga na siya. Ibanig mo sa akin si Amaya! Napakaganda ng mga nilikha mong mga husay, panday sa Bulawan. Maraming salamat sa alay mo kay Pinayaan. Walang anuman, man tao. Natutuwa ako at nagustuhan ninyo ang aking alay para sa bagong sanggol ng ating dato. Diyan, Lamitan, magpapaalam na po ako. Tingnan mo, Lamitan. Hindi ba bagay na bagay kay Pinayaan? Kahit pamamahali na bulawan ang isuot mo sa sanggol na yan, wala pa rin siya magiging halaga sa kanyang ama. Kaya nga, dapat higit mo siyang mahalin. Paano ko siya magagawang tanggapin at mahalin ang bumantal? Kung siya naging dahilan kung bakit nabigo ko ang aking asawa, Ito na ba ang mga halamang gamot na pinakuloan? Ito na nga po yun, yan na rin tayo. Malaki ang maitutulong nito upang ako'y magdalang taong mali. Sino ang sanggol na yan? Sabihin mo, Bugna, sino ang sanggol na yan? Dalang! Agal! Oh, Ilan ko pa! Dalang, anong nangyari? Sino gumawa sa'yo nito? Mga uri pa ni Dato, Bugna. Bakit? Dalang ang anak mo! Asa si Amaya? Kinuha siya ni Dato, Bugna. Inagaw siya sa akin ng kanyang ama. Amaya! Amaya! Ano ka dito? Kuminaong ka! Kuminaong ka! Kuminaong ka! Kuminaong ka! Ang anak ko kaya talang. Ano ang ginagawa ng batang yan dito? Bakit mo siya dinala sa aking pamamahay? Dito nakatira ang kanyang ama. Kaya dapat nandito rin siya. Hindi ako makakapayag na dito tumira ang mabaw na yan. Kunin niyo, kunin niyo ang batang yan! Binalaan kita noon. At uulitin ko ngayon. Hindi mo sasaktan o gagalawin ang anak namin ni Dalang. At igagalang mo ang nais kong makasama ang bata. Paraan para mapasaya mo ako. Bilang hindi mo naman ako kayang bigyan ng isang anak na lalaki. Kinuha ng ating dato ang aking anak. Nagaw siya sa akin para gawing isang binukot. Binukot? Yun ang tawag sa mga anak na babae ng dato. Upang sila'y maging binukot, sila'y ikukulong sa isang silid na kung tawagin ay bukot at doon sila mamamalagi. Mananatili sila doon hanggang sa sila'y magdalaga. Baba! 
Maraming tuwa po ako at sa wakas, dinalo niyo na po ako sa aking bukot. At isinama niyo na po ang aking kapatid na si Binayaan. Hindi siya sa Binayaan. Ngunit kapatid mo rin siya. Siya si Amaya. Amaya? Mm -hmm. Siya ba ang anak ninyo sa kaulayaw niyong kuripon, baba? Siya nga. Makinig kayong lahat. Dito naman inirahan si Amaya. At tulad ng mga anak ko kay Lamitan, magiging isa rin binukot si Amaya. Isang binukot na hindi nyo hahayaang lumabas o umalis dito. At siyang tuturoan ninyo ng lahat ng dapat niyang matutunan upang maging isang magaling at mahusay na binukot. Maliwanag? Wala kayong ibang gagawin dito kundi magbantay. Titiyakin niyong walang ibang makakapasok sa bukot ng mga anak ko kundi ako lamang. Nagkakaunuan ba tayo? Masusunod dato, Bugna. Kung talagang nais mong ibahay dito ang iyong anak sa Uripon, wala na akong magagawa doon. Pero binabalaan kita, Bugna. Huwag na huwag mo na muling sasaktan ang aking damdamin. Kundi, kakalimutan kong ikaw ay aking bana. Mahal namin maladok! Nari ang kanabahan sa katawan ng aming pulong mahal na babaylan? Kung nari ang kanabahan, sagutin mo ako! Nagawa ko na bang patayin ang ina ng sanggol na may kambal ahas? Sanggol na may kambalahas? <laughs> Arang pasili! Mahirap sa lungatin! Ang bugna o dadhana, hindi madaling sa upay. Ang dahas ng ulang sa tagkat ang lahat ng nangyayari dito ay 
Satyong. Nakatakda. <laughs> Tahan na ba, Yamaya? Huwag ka na umiyak. Ano bang nangyari sa alaga mo, Kaat? Tingnan mo to si Bae. Binayaan. Tahimik lang. Eh, hindi ko rin alam kung bakit ganito kaligalig ang batang ito. Marahil naninibago. Hinahanap niya ang kandili ng kanyang ina. Kung hindi mo siya mapapatahan, ako ang magpapatahan. Akin na! Mapalad ka na nandito ka sa bukot namin. Na hindi ka rapat dapat sa'yo. Kaya dapat lang, bigyan mo kami ng katahimikan. Ay, Marikit, huwag mong gawin niya sa sanggol, Amina! Bigo akong paslangin ang sanggol. Kaya't buhay pa siya. Nakausap ko ang mga abay na ni Hilway, kaya alam ko ang nangyari. Siguro eh, hindi mo na malalabanan ang iyong tadhana, mahal ko. Binayaan ako ng ating mga diwata. Kaya't wala na rin akong paggalang sa kanila. Tatuwa ako na sila. Kapag narinig ko ulit ang pag-iyak niya ng mabaw na yan, hindi lang yan ang gagawin ko. At huwag na huwag niyo rin subukan na sabihin ito kay Baba. Kung ayaw niyo isumbong ko kayo, sa aking iloy. Malupit si Bay Marikit. Paano niya ito kagigiliwan kung anak ito ng tanging babaeng minahal ng kanyang baba? Saan ka paruroanda lang? Hindi kayo ang sadya ko. Kailangan ko makita si Dato Bogna. Kailangan isoli niya sa akin ang aking anak na si Amaya. Hindi ka maaari pumasok dito na lang. Dato Bogna! Ibalik mo sa akin ang aking anak! Dato Bogna! Ano at ginugulo mo ang aming banwa? Dalang? Paumanhin ninyo at iyan lamitan. Ngunit gusto kong makita ang aking anak na si Amaya. At sa iyong pag-aakala ay makikita at makakapiling mo pa ang iyong anak. Kailangang makasama ko ang aking anak. Hindi ako papayag na hindi ko siya makita. Kaya ibalik niyo na siya sa akin. Ibalik niyo na sa akin si Amaya. Hindi ka titigil ng panggugulo sa aming banwa hanggat naririto ka, Dalang. Ina siya na naghahanap sa kanyang anak. Anong gagawin mo upang pigilan siya? Sundan ninyo ang mga tayong nangangalakal sa kabilang pulo. Sabihin niyo sa kanila na tumutupad ako sa aming usapan noon. Ibigay niyo sa kanila si Dalang. Oh. Hindi! Hindi ako pwedeng umalis! Hindi na pwedeng iwanan sa akin ang aking anak! What? Nangahayop kayo! Mga walang puso! Amaya! Hay bae, Amaya. Nagawa ko na ang lahat para patigilan ka pero ayaw mo pa rin tumahan. Nagugutom ka ba? Marahil nga, nagugutom ka. Sandali, susundin ko si Bina para pasusuhin ka. Bina, 
ka. Si Bay Amaya naman ang painumin mo ng iyong gatas para tumigil siya sa pag-iyak. Ngunit hindi na siya umiiyak, Kaat. Pakinggan mo. Tumahan ang bahay mo. Pero bakit siya tumahan sa pag-iyak? Sandali lang. Agang, totoo ba ang sinabi mo? Nagawa nila mitan yun? Opo, that o. Oh. Malamang po ngayon ay naglalakbay na mga kawal upang dalin si Dalang sa kabilang ibayo. Tubo, Awi. Kumuha ka ng baroto. Hindi. Hindi mo gagawin yan, Bugna. Hindi mo susundan si Dalang. Pinagbigyan na kita, Bugna. Pumayag na akong itira mo sa atin ang anak nyo ng Uripon. Kaya kailangan na ipaubaya mo rin sa akin ang kagustuhan kong mawala na dito ang kaulayaw mo. Kung gusto mo pa rin maging kaiga-igaya ang ating pagsasama. May saysay ang sinasabi niya, Oyo Bugna. Hayaan mo na si Dalang. Huwag mo na siyang iligtas. Lalo na't huli ka na. Pagkain ang aking anak. Hayaan yung kalungan ko siya. Kaat, sinabi mo na ba kay Dato ang ulap ang nangyari dito kanina? Bakit? Pinagtatakhan lang namin kung paano nakapasok dito sa bukot ni Baya Amaya ang isang ahas, Dato. Ahas? Oo. Talagang may nakapasok na ahas dito kanina. Pero huwag kayong mag-alala, hindi naman tinuklaw si Bae Amaya. Kakatwa lang dahil tumigil sa pag-iyak si Bae Amaya nang makita niya ang ahas na yon. Tila napatigil ng ahas na yon ang inyong sanggol, Datu. Kung ano-ano ang hangal na sinasabi ninyo. Hindi niyo pag-uusapan ang mga nangyari dito. Kakalimutan niyo na ito. Maliwanag ba? Itong ahas na sinasabi mo na pumasok sa bukot, ito kaya ang kambalahas ni Amaya? Marahil ay isa lamang sila.
Kaya niya siguro pinuntahan. Si Amaya ay para aluin ito. Dahil wala na dito si Talang. Hindi na namin siya makikita. Mabuti na rin ito, Uyubog na. Sa ikatitiwasay ng pagsasama niyo ni Lamitan. Bug na. May masamang balita ang aking kapatid tungkol kay Dalang. Nagbalik na ang mga uri pong magdadala sana kay Dalang sa mga dayo. Subalit nagtangka siyang tumakas. Kaya't napilitan ang mga uri pong tublain siya ng kanilang sipat. Huwag kang magalit sa kanila. Ginagawa lamang nila ang kanilang tungkulin. Sinubukan nilang hanapin ang katawan nito sa tubig. Subalit, hindi nila ito natagpuan. Marahil, nasa ilalim na ito o inanod na ng agos ang kanyang bangkay. Bangkay? Oo. Patay na si Dalang. Wala na ang kaulayaw mo. Kaya nakatitiyak ako na wala na akong kaagaw sa'yo. Buk na. Nasaan ako? Anong lugar ito? Ang anak ko! Tuluyan na nawaray sa akin ang anak ko! Si Amaya humawak ng kampilan. Bakit hikit niyang mahal si Amaya kaysa sa amin niya binayaan? Sadyang naiiba ka, Amaya. Kaya kailangan mong matutunan ang pakikipaglaban para pagdating na panahon ay eh, maipagmalaki kita. Anak ko! Kawa 
Nais ko bang ating iloy? Ay, ito po pa ako. Kapalit ng mga bulawang na yan at ng iyong pagkatimawa. Gusto kong dukutin mo at paslangin ang anak ni Dat Ubog na kay Dalang.